Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show and of course we're the number one online TV show. And guys, leo ni kona mze kasi pool. Mliniambia kila wiki marambili. Waliniambia tinukulete kila wiki marambili. Lakini kuna unyona sema, ah, uh, kasi pool na umi metuchosha na kwenye channel. Uh, Sana shangao ni wagani yao. Ah, uh, usijia waone. Mini meone tuwe nyona uh, sema, wiki marambili hivi, uh, uh, unakuja una wapia zandani. Unakambua zandani. Uh, Sasa mi na, na suggest tu kitu moja ni kwa sababu gani. Na suggest kwa sababu unajua as you grow old, uwezi kuwa kwa channel su zoto ukiongea. So na kuchallenge, anzisha show. Tufanya nae show. Tunakuja tunapiga. Kina wiki, tunapiga, tuzandani, sheke. <laughs> zandani kabisa. kabisa. Ah, umeona zandani sikuizi uh, jagu wa juzi ya mesema hakuna mtu ambaye anahela. Mm. Yaani msanii ambaye ana hela kumliko akasema ako there muwezi harmonize muwezi imeleta vita kweli ni unajua labda ni kuambia kitu moja mm. kwanza unajua sijasema Mungu anasaidia tumefika leo so nafurahia Mungu amekufikisha hapa okay. naweza kusema tuko na tatizo moja kama wa Kenya na ndio maana tume feel mm -hmm. as a country i mean as an industry mm -hmm. kwa sababu vitu nyo tunapigania sio vitu za maana tunapigania kuhusu maneno ya nani ana hela na nani ana hela mm. hela yako hivi ni yako mm -hmm. yangu ni yangu mm -hmm. yule mtu ambaye anaishi pale kebera ni king kwa in or her own kingdom mm -hmm. so pesa ya mtu haitishi kwa vyovyote mm -hmm. lakini having said that na ni hizi za ndani hakuna haja harmonize ama kodhe wa compete jagwa ni mkubwa kushinda au wote hiyo ndio kweli wa mambo mkubwa kivipi kimiaka naweza kusema hivi harmonize alijibu akasema daya nani eh, jagwa ni mkubwa kimiaka na zandani zinasema amemshinda na miaka mbili tu ah. <laughs> wallahi mamangu miaka mbili tu jagwa ameshinda Ameshina uh, hamuna izina miaka mbili tu. Ni juu jagu alijituma kama bado ni mdogo. Jagu wa mini limuona kama bado ni mdogo. Akijituma kwa ye show. Akienda, akifanya, akianza biyashara zake. Sasa hamuna izi atapigaje mtu mwenye alianza biyashara kiuwa na miaka kumi na sita. Ametengineza pesa yake kwa biyashara. Ametengineza pesa yake kwa ubunge. Ndoe ya natengineza pesa yake kwa UCS. Ata mshindaje hamuna izi. Na dadetu wa kode mimi siongeange madada. Mimi siju ku point fingers kwa wanawake. Lakini ule ana hela. Eh siwezi sema kwa vyovyote. Tukubali. Sisi tumeona amefanya kifaa. Tukubali ya kwamba jagwa ni mkubwa kwa kodhe. Jagwa ni mkubwa kwa harmonize. Tusiongee sana. Harmonize ni mdogo. Nikidhani harmonize na kodhe nani ndo wako juu. Siwezi kuongea. Naongea kwa mtu mwenye namjua. Na naongea kwa watu wenye najua. Unapata hiyo pointi? Harmonize ni mdogo, akode ni mdogo, jagwa ana uwezo. Lakini pia kwa kumtusi jagwa, alikosea kwa vile nyinyi ndiyo muliuliza jagwa. Kati ya akode na harmonize. Nani mkubwa? Sasa mbona atuzi sanga watu sinyinyi? Sinyinyo mlete yoshida. Watu wa online hapo sumulu kwa pali numkauliza. Mbona anze kutusi yule ndugu? So kwa ukweli, kimafanikio, vitu vile hamefanya, tumona tukona, tukona track records za jagwa. Hawa wili atuna track records zao. That is the track records gani mnazo zake? Tunaweza sema Jagu alikuwa anaanza Jagu alianza kufanya taksi pale mbele ya Kenya Cinema. Mm -hmm. Amejijenga, amekuwa msanii, amemaliza, amekuwa mbunge, tumeona amemaliza, ndio hisa anaenda kuwa CS, tunajua hao wawili hatuwajui. Mhm. Mm Lakini tunawajua, si tunajua akodhea kuna akodhea safaris, ana mabiashara. Ni wewe unajua? Mm -hmm. Ni wewe unajua? Sisi hatujuliani. Hatujui sisi. Sisi atujui. Tunaongea ushuda ya mtu ambao tunajua. Mm -hmm. Ni vile sisi tukitoa ushuhuda kuhusu neno tunajua kwa sababu sisi wa Kristo. Mm -hmm. Sasa sisi tunasema ushuhuda ya Jagwa. Jagwa ni mkubwa. Mm -hmm. Hawezi kuwa compared mm -hmm. na Akode. Mm -hmm. Jagwa amevuka boda. Jagwa ku East Central Africa anajulikana kigeugeu ilikuwa ni viral song. So tukiongea kuhusu kimziki, Jagwa amejulikana kila pale Uganda, Tanzania, wapi amevuka paka boda utamcompare kule na wawili. Hawezi mkompea na wawili. So tukiongea kimziki, jagwa ni mkubwa. Kihela, jagwa ni mkubwa. Na tuweke shima tafadhali kwa hiyo. Amu melipwa, Shekhe? Nalipwa na nani, Shekhe? Mimi jagwa hata sijai kutana ye. Na kutana ya api. Sai of late. Na kutana ya. Misi na mjua kama badu. Wakuanze kwa kimbizi huko. Ndosume ujua na na jagwa. Lakini misi jai muona. 
na akikosea pia anamzingua lakini hii tumpe credit we he deserves ana deserve jamii jaguo uko na track record tunamjua amekuwa hivi amekuwa hivi ni kama sasa mtu anauliza kuhusu hivi mungai nitamwambia niko na track record yako mm -hmm. eh najua hivi alianza hivi alitoka pale aka grow aka grow tutasema yako lakini usituambie watu ni atuwajui tuseme yao mm -hmm. eh unakosea mm -hmm. point of correction za ndani shehe mm -hmm. Hey, watu watu watuambia hapo kwenye comment section yes. kati ya jagwa akwe then a harmonize yes. ni yupi ndo wana feel akwe na, akwe na hela kuliko mwingine jagwa anawazidi hela na umarufu mm -hmm. na muazidi kila kitu wawachi mm -hmm. uwezi kuenda kubishana na ndovu lakini we ni kama unawapiga wa wenzetu wa bongo sana wenzetu wapi ah, wale si wenzetu sisi ni wetu sema, sema wenzetu ni jagwa wendo mwenzako mm -hmm. Sema Mustafa ni mwenzako. Mm. Sema Nemless ni mwenzako. Ni wale wapendi juzi nimeona ukisema sijui kule wanatumia uchawi. Nilisema hivi. Mm. Na nataka urudie kwa sababu this is very sensitive. Mm. Nilisema Kenya ndio inchi peke yake kwa dunia mzima. Afrika hapa imewekwa kwa foundation ya Mwenyezi Mungu. Mm. Wale wasani wengine wenye wako Nigeria wanatumia juju Nda kupea mfano mzuri. Kizidani alalienda Tanzania kwa perform. Alisau chain. Chain tu ya kawaida. Mbona kupanda stage paka kwa sell. Na kakubali kulipa na amesha fika pale. Inamanisha. Uganga ilisema kombo zipo panda chain. Watu wata kuselebrate. Ukienda Jamaika kuna vudu. Unapatua point. Ukienda South Africa. Yule jamali dondoka kwa stage aje. Akaanguka china kakufa. Kuna black magic. Ukivuka hapa Kongo. Kuna hizi maneno za ndumba. Tukirudi hapa Tanzania ni kasema na ni kasema very clearly. Siku nye nane li msalimia diamondi. Alimtaka kumsalimia harmonize. Mm. Alimuambi unishindi kihela. Mm. Number one. Unishindi kimarufu. Number two. Na unishindi na uchawi. Mm. Kama unanishinda nipe mkono. Shindani. Aka kata. Uchawi hiyo. Mm. Siku nye harmonize anapanda ndege. Na wakika. Siku nye harmonize anapanda ndege anaenda. Akienda kwa mtuara, alifanya nini? Alichinja mbuzi, akatoa kafara. Na damu ikamuwa kikaenda, iko kwa YouTube. Maliza na hiyo. Kanumba maremu. Alikufa kifu ingini, akushashurisha. Watu kwa mbuzi. Kwa unakimbia, shehe. Kuna makusa gani kuchinja mbuzi, siyele? Hawezi elewa. Kwa sababu, if bado, ujaishi ishi dunia, situ meishi, tunajua kitu nyo ujui. Kuna vitu zinafanyika kwa limuengu ya kiro, amba we utaelewa. Na ndo maana any time na kuambianga Angalia na ataku uangalia if Ukienda Kenya ndo the only place Gospel inachezwa kwa club mm -hmm. Na watu kama wamelewa Wanaamuka wanaanza kuworship Ukweli uongo Kuna club wapa Langata Road Juzi stima ilipotea Watu wanaanza kuimba worship song Pa leave you Worship na watu waka worship kabisa Wapi dunia mzimu mai kuona kitu kama yu nafanyika Inamanisha Kenya imewekwa kwa msingi ambayo ni yaki mungu. Nilisema angalia mtu kama BN. Alimba buwana ni mwokozi wangu. Bada wakakuwa mkubwa. Nyashiski kambaki yake nyelikuja. Aliena kaimba kuzu na mwogo pa mungu peke. Kijana wakifuwa uyu mmoja. Akimbe ima neno ya nini? Ya uyu mkubwa uyu mwenye bloki uyu. Uyu kali. Uyu kali gafu. Kaimba gospel. Kaimba nini? Kaimba gospel. Wasani wote amba walimba gospel wakasifia mungu. Walikuwa na kamba kamba wani mzuri. Angale wanyo wako waimba gospel. Wanaishia wapi bakuli kuchangishiwa. Kwa sababu kuna msingi amba wemewe kwa kwenye hii inchi ni msingi ya kimungu. Na unapotoka kwenye hii msingi hata kama wewe unaenda unapoteza. You need to tap. Nikisema hizi vitu watu nasema uka sipula mefietuka kichwa. Hamefanyika tuto wawacha basi. But you need to tap. Na nikasema hata politically. Politically by the way. Lazimo tap. Nilikuambia kuna mbunge amba anafanana ule actor wa God must be crazy. Unamjua. Unamjua ule anafanana actor wa God must be crazy. Anitua aje ule. Nani? Anitua aje? Hei, anitua pita Salasia. No, Salasia. Una Salasia? Salasia, mbona alishinda bila kukampaini? Alitapu kwa system. Kuna kijana mdogo na ito kibureka, alisema, mungu mbele, alitapu kwa system. Unapatio point. Rais, ambao ni boss wangu. Mimi wajua ni chawa Promax. Wa Rais, mimi ni chawa wa Rais. Tuja kuona kwa mwoja, hata siku mwoja. Tuja kuona. Nani, Sheke? Wapi. Chawa Promax. Wapi. Wapi. Atuja kuona pamoja ata siku moja. Zandani hizi. Wapi zandani wapi.
Hivi mbona wana wanakaa? Sawa hii kumuona hata rais kwa, kwa match wewe. Hamu na muona tu kwa TV. Hivi unasikia kichwa nataka kuruka nataka kuchanganyikiwa. Mm. Mimi ndo chawa officially wa rais. Mwisho umepata na lini? Sikiza. Niko kazi mimi. Chawa officially ni juu tujatolewa kwa statement. East Central Africa, Kenya hii ndo rais ako na chawa mmoja anaitwa Kasipulu. Na hii chawa inaenda sasa level nyingine hivi. Unajua bado hujajua za ndani. Sasa sasa mimi ninampelekea za ndani sasa. Sasa nitakuwa kuna segment inaitwa za ndani rais. Mimi ninampelekea vitina watu wanyofanya kazi vizuri. Naambia huyu huyu ya kudanganya hapa lakini ya kuongea vibaya, mfukuze kazi. Anamfukuza. Wewe mbona hujapewa kazi basi? Kazi yangu ni chawa wa rais. Lakini hatujawahi kukuona hata siku moja. Una hata picha moja ni rais. Director Trevor nitakutumia picha. Director wacha tutatumia director Trevor aweke. Uweke. Usifanye Photoshop mambo yako. Za nani? Salamu hivi. Jione namwambia rais. Wale ni wezi wale wanaiba. Wale wale ni wezi wale wafukuze kazi wale. Anawafukuza. Ndio tunafanyao kazi. Mimi ni chawa Pro Max wa rais. Ofisi iko very soon utaniona na ofisi. Sasa hata hizo ni za ndani sijui mbona nimekwambia hizi ni vitu za ndani sifai kukwambia. Lakini sasa hii inaitwa hizo inakuwa ambia za ndani rais. Naambia rais hapa kuna ufisadi inaendelea, hapa kuna hii inaendelea, hapa kuna hii kwa sababu mimi naamini. Na mimi nikikuwa rafiki yako ni rafiki yako. Mimi sasa ni chawa rais. Na wewe uliona juzi rais alisimama kwa kiti akasalimia prime minister. Nikasema maisha yangu yote pia mimi sitaiongea vibaya kuhusu prime. Boss wangu kasalimia prime minister. Nikiona prime minister pia minasimama. Ukizingua rais, natoka kwa interview. Ebu ongea vibao kuhusu rais nitoke. Wana ni ongea kuhusu rais vibao. Ongea vibao kuhusu rais. Turudi pale kwenye uchawi. Umesema daya munda lipo muambia harmonize. Aliambia nipe mkono akumpa. Nani? Kanumba. Najwaje akumpa. Akumpa. Kanumba. Kanumba marehemu. Nana kafuatili nini lifanyika huko. Mbona marioni mkubwa. Mbona Baraka Prince ni mkubwa? Mbona Mbona ni mkubwa? Mbona wakina wote wale ni wakubwa na wajawahi toka? Jiulize, usijiulize maswali. Nataka Mario hajatoka. Ba, nilisema kwenye interview tofauti nilisema Dula Makabila aliimba kasema uchawi imepelekwa usafini. Damu nani? Ana nini? Ana nini? Alafu tukiongea kuhusu hiyo maneno, oh, kasipuli mtu mbaya. Kaspul ni mtu ananzizi nikasema wewe damu nuleta hiyo uchawi wako ukachukua mapresenter wetu hapa Kenya. Wapumbavu mapresenter to mention very soon. Aliwachukua akawashika hivi kwa mkono wake akaweka akaweka by the way akaweka hiyo uchawi akawapea hela. Mm, akawapea hela kwa Wale presenter walikuwa wanacheza list ya diamond yote wasafi every day kuamka asubuhi, kukufa asubuhi, kuamka asubuhi na ile wasafi, kuamka asubuhi, wasafi, kulala asafi. Wakatuweka mentality ya kiujinga ya kipumbavu ya slavery ya kwamba wasafi they are big. Hiyo ni kutumia pesa ama ni uchawi. Hiyo si alitumia pesa yake. Kutengeneza pesa nyingine. Diamond ninakurudilia ni ya kwamba uchawi yake imeisha. Hela zake zinaisha very soon. Ali nyanyasa hii nchi, alisumbua wasanii wa nchi. Leo hii tunachangia wasanii wetu kwa sababu ya wasafi. Na tuogopi kusema. Na tuogopi kusema kichochote. Vipi? Wasanii wetu walinyanyaswa. Hiv ni uchungu sana kuona watoto wetu wasanii wanaimba na wanachangiwa bakuli wanapelekwa hospitali. Inauma. Ya kusisitiza ni ya kwamba leo hii hata ukienda kwa online TV ama uangalie kwa wapi, uangalie wapi, utaona watu wanacheza content za Tanzania. What is so special about Tanzania? And yet kuna wasanii ambao ni wakubwa. Leo hii kama tunge uwa, nini? Mustafa tunge mchangia. Angekuwa kufit, mbona ko fresh? Damu na amefanya makosa ingine juzi amekuja hapa Kenya. Amefanya watu mimi kuna watu wenye wameleta damu ndio wamekuwa auction ni maskini sawa kwa depression wengine wamepelekwa nini? Kwa sababu warudishe pesa wameuza uoga lakini kwa ghetto hawezi kurudisha hela. They are being auctioned. Angalia promoter wote mwenye aleta diamond amebaki kuomba na bakuli. Unapatia mm -hmm. point? Ya kuuma na ni ya uchungu Rington kaenda huko Bongo kwenda kufanya launch ya ile dada yetu Rosmwando. Amechukua watu, amechukua magari, amefika pale, damo na meketi hapa, rinto na meketi hapa, damo na kumpa salamu. Mgini ya mjui. Ali mudarau, ali mdaralisha. Mgini ya mjui rinto. Ala usisi wa Kenya, wa pumbavu, mafansu, wa jinga, wa pumbavu, tuna celebrate damo. Mgini ya damo na mjui rinto. Anakosaja kumjua rinto na rinto na musani mkubwa Kenya. 
Ah, kwa hivyo leo unakubali Rington ni msanii mkubwa. Nilisema Rington ni msanii mkubwa, lakini nikasema ana mapungufu yake na madhaifu yake, lakini kwa sasa hivi hatuongee hivi ba kuhusu wasanii wetu. Lazima tu na bongo ya kwamba kesho tukiona bongo na chezo hapa mtu yote anacheza bongo na mtu yote anadhalalisha industry ya Kenya, lazima tumpointe kidole hivi. Mm -hmm. Haiwezi kuwa vizuri unadhalalisha msanii wetu sorry. Unadhalalisha msanii wetu anakuja huko kwenu unakosa kumsalimia amekuja kwenda kwa lunch yako unamdhalalisha alafu unakuja hapa na mdomo wako kubwa kama bakuli unashuka hapa unakuja unachukua msichana wetu unampiga mimba alafu unarudi mapana tena hiyo ndege unarudi penye unaenda akose amekosa heshima mimi kama chawa promox nitamwekea fitina kwa rais na tujasahau alikuja hapa kusupport opposition tujasahau azandani she unataka kutupiga inaniuma Hivi na uma. Na nye na uma sana ya kwamba. Hata we hivu na muogopa. Mina muogopa nani? Ah. Si Zandani hizi. Si muogopi si mba mimi. Tuataka huyu damo na kikufika pale kwa nini content creators online tv wa sikanyagi huko. Uh -huh. Tunaitua operation fagia wa safi Kenya. Tuweke shima. Wakae huko na makiswele zao. Sisi tutafanya content zetu. Kila mtu wafanya mziki. Tuwe shemiane. Wacheze mziki yetu. Ndosi tucheze msiziki yao. Nimekada salamu waka moja. Hata kwa club. Sijai kusikia ngome yetu moja. Kana danganya niambia. Kwa gari ya kuna ngoma zetu. Enda uliza msani hote. Meja huyu. Muliza na julikana. Meja suwa Kenya ndolena kwa club. Hakuna mtu anajua meja. Hakuna mtu anajua meja. Ilali unajua meja ni msani mkubwa. Ama siwa msani mkubwa. Mkubwa. Rafiki yako KRG. Hamejulikana tu juzi kwa sababu ya kugombana. Na watu kumuambia KRG ni msaniwa na sema wajui. Kwa sababu ya umbea, unajua bongo mbenda inalipa, udako ndo inalipa, wanamfuatidia. Lakini uulize KRG mbemba, hawamjui. Na hilale KRG msani mkubwa. Wachale na KRG. Ebu piku msani yote mwenye na mjua ni mkubwa Kenya. Bien. Bien. Kajulikana tu kwa sababu ni mwana wa Diamond. Na rafiki ya Diamond, tulikuwa palpa neto Nigeria. Mama Awards, na Maremu Papa Dennis. Na Maremu, uh, I mean Maremu Papa Dennis, na Sadat Muindi. Ambali kwanga ndo CEO wa Malizo Maskini. Tumepeleka Papa Dennis kuchukua award. Na ije? Lagos. Biena napita na urefi yake na kipara, hakuna mtu anamsalimia. Diamond anapita na mdomo yake kubwa, hakuna mtu anamsalimia. Mtu mwenye anajulikana, Nigeria pako na mpera, di carpet, mwenye situ na dharao ni Nick. Ujua Nick nani? Ujua Nick. Nick Yubi. Yule actor, Nick. Oh, actor. Nathani ni mstani. Nick mtuma ni mkubwa. Lupita mwenye tunadharau, ni mkubwa. Damon mwenye tunamuishimu, anapita red carpet. Wala anamuliza unu nani, anamdomu kubwa, anapita, anamuambi usi, anamuambi asonge. Biena anapita na kipara, anamuambi kipara, unapeleka wapi unu nani mrefu umu, unu na kipara. Wanamuambi, tukawambi, unu anitu alusa. Alusa no nani, tukamba paka jina yake, hawajui. Iyo grup yote ya Saudi Soul, wanapita pala wata wanajuliza wata wamevwa machonune hawa, nakaka makatuni, wanapita wanaenda hapi, wawajulikani. Nani anajulikana ni Nick, nani anajulikana ni Lupita. Nick na mpata hapa na Peter Bobos, hata wata wamsalimi. Sisa tujaenzi watu wetu. Calgraph wanapita wansema, ya, that is Calgraph, that's Calgraph. Ojia na Peter kabisa. What was my cargo from US? Yes, to Nagmina and Bill and Nigeria. We are talking US, we are talking Kenya. This is our Kenya. No, this guy. What is that? A calligraph? Okay, Nani, we are me. I'm supporting. I'm supporting because Ababu seems supporting a Kambia when Maki moves him, Julia and Jew Muliza can't do. So now Lizana and Lizas are that to Kapa, not to call up Papa Dennis Marem. Or your Papa Dennis Marem. When you look over, I'll come Kubok Shinadam on Nigeria. That's a Maya. This is a. Wasema no, Diamond is from Minnesota. Tunambia no, Kenya, from Bondo, Luo, big, big people come from that place. Wasema, Bondo, Waga Bondo, Nambia Bondo. Nikana kusalimia jikali wafu na kijaluo, ndo wajue. Kali wafu anapita pala na kitamba, kijana mkubwa, amekelea, amekelea, anapita pala, amebiba kitamba. Why are we celebrating? Nini, Tanzanians and Nigerians, and yet, our Kenyan artists, when you despise, when a celebrity walk. Sasa tumesema hivi. Hakuna presenter anacheza mziki ya wasafi. Hakuna DJ anacheza mziki ya wasafi. Hakuna mchoota atacheza mziki ya wasafi. Ukicheza tunakutangaza adui. Na yu movement ni meambia juzi yu mtoto mpumbavu wanaito KRG. 
Nikaambia wewe ni msanii wa serikali, mimi ni chawa rais. Tutafanya juu na chini turudishe back nguvu ya wakenya. Wakenya walipe kodi. Msanii mkenya akifanya ama leo hii hivi ufanye content na upate pesa utalipa ushuru kwa serikali. Tutajenga mabarabara, tutajenga hospitali. We need to build our own. Mimi afadhali nione hivi Mungai lakini sione ya Tanzania. Kwa sababu na kujenga wewe kama dada yetu. Lakini sasa wewe unaenda kujenga mbongo. Wewe mtu aina gani? ni kama wa Nigeria wanasupportiana sana. Juzi kuna mwanamke ambaye ame win, ame, amevunja rekodi ya Guinness after amepika. Umeona ile story? Wata, wat, Nigeria wamemsupport sana. Wa Kenya wakasema ingekuwa ni hapa, hakuna mtu angetokeza kumsaidia kumsupport. Ni kwa sababu wa Kenya wamewekewa kasumba na wameuzi wa uoga. Mm. Wa Kenya wapendani wenyewe kwa wenyewe. Mimi juzi nime trend bongo kabisa. Nilikuwa na trend number one. Kwa sababu nimeambiwa wa bongo hawana chochote. Nikaambia wa bongo kweli ya kwamba hela yenu Hapa Kenya haina meaning. Tukikuja huko sisi mabilionea nikasema ile nyumba nya Diamond anaishi. Mbona mtu wa buruburu ananunua nyumba inamshinda hiyo Diamond? Hmm. Leo hii if penyo naisho kipiga hesabu na nyumba ya Diamond umemshinda na ni East Africa said ni mkubwa mkubwa. Mtu wote mwenye ananunua nyumba kutoka pale buruburu akiondoka na heshima yake ama mbezi bichi. Nikajiuliza why do we fear these people? We love these people. We celebrate these people. It's nonsense. Wakenya wenzangu wakaanza kunitusi pale kwa Instagram. Mm -hmm. So wakenya wameumbwa na roho mbaya ya kusema kwamba they cannot support their own. We need to support our own. Mm -hmm. We need to fight for our own. Uganda na nejai trend. Diamond. Diamond mutually trend alikuwa number five. Kwa trending. Hapa Kenya tunamweka na trend number one. Kwa kupea mtoto yetu mimba. Na kukuja hapa temevaa vesti. Mm -hmm. Na private jet nyamu tumemlipia na pesa yetu. Ila hali kuna watoto yetu. Kuna wasani wetu ambao anachangisha pesa na bakuli. Inauma sana hivu. Sio jambo la kuchezea. Inauma. Mm -hmm. Inauma sana hivu. Mm -hmm. Na leo hii tumesema tunaza movement. Iyo movement tutaenda paka tutakongea chini. Tutakaa chini. Juzi ni meenda kwa nyumba Sami Boy. Hamenita kwa kakanambia mkubu wangu njo. Halinita. Halini kwa nga menitia kitu hapo. Nikambia Sami Boy unajua kuimba na umetoka unajua kuimba akaniambia ah simu inalia simu kulia kuangalia hivi guess nani anapiga guess nani anapiga ni kupeza ndani sijui sema za ndani sheke za ndani zuchu anamuomba hela ah bongo hiyo watu si wajinga bwana sami boy sasa za ndani wako na affair na zuchu nani amekuambia hiyo ni mai sema kitu kakata nilisema juzi ezra amefanya harusi si uliona juzi amefanya harusi Hai kwa ngemetoka kwa internet. Nikasema juzi, fulani, fulani, na hivi, na hivi. Umai kwa na? Sasa zuchu, ni mtu wa, wa sami boy. Unu hakika? Wacha tuwachia hapa. Safi wata kutimua mbio. Unapeana uongo. Wana nini wale? Simi ni mansoja wakuja, wakuja peke wa nini? Hapa Kenya ni mekombea damu wanda kikanyaga wa lai mamangu na lala juu na kudi chini na rudi chini. Hakanyagi Kenya hapa. Bila kuomba wa, wa Kenya msama kwa kukosa kusalimia Rington kwa event. Mm. Bila kukosa kuomba msama ya kwamba wa Kenya ni muadhalalicha wa kutosha. Ye kama ni mwanaume. Si mimi ni chawa Promax. Akanyage kama ni mwanaume. Mwambia kasipulu kasema kama ni mwanaume shuka kwa ya putukuje. Kama yu siku atakanyage hapa na asijia kuomba msama kabla jakuja. Mm. Mini sipu mshika. Kujo ni ambika kasipulu ni mpumbavu. Hapo mm -hmm. umetaja Ezra. Tumiona juze memwekea mkewe uh, shop pale ya wigs nini nini unaweza mm. sema nini akijana amekuja mzini nilimleta mjini vizuri nakumbuka last time hata mm -hmm. nilimleta mjini na nikamwambia ukikuja Ezra alikuja akapiga magoti akaniambia na kuomba kaspool nisaidie na mawazo nikamwambia mm -hmm. ndakusaidia ni kijana mdogo mwenye umeingia na uko na hela kidogo inakusumbua nikamwambia fungua biashara akafungulia bibi yake lakini nikamwambia hauwezi kaa na huu bibi kama hujamuoa utakuwa mjinga kama butita mm -hmm. so nikamwambia nimeona ujinga butita sitaki ukwe kama kama butita so tukakaa chini na Ezra tukaongea na tukasawazisha maneno akasema na muoa akaita private wedding tulikuwa private wedding pale hivyo tukasema usikaribishe wasanii tulikuwa na mimi lebs na watu kadhaa na watoto wa marais pia walikuja pale watoto wa ministers walikuwa pale walikuwa na nani sherehe tulikuwa na watu wa nguvu hiyo ilikuwa ni private wedding unachukua simu na inua fanya maboko likolo na nyanganyo mimi nilikubaliwa na simu peke yangu mm -hmm. vile mimi ndo mzito wao na nikamwambia huyu mtoto umemfungulia biashara umemfanya harusi sasa kitu nimebaki sasa umeke sure mtoto ameshika mkono moja kwa mgongo na natema mate chini mm -hmm. basi basi mm 
Na kanambia miezi mbili kutoka sasa hivi tatu mtoto atakuwa ameshika mkono mmoja na anatema mate chini. Kaambia hiyo ndio tunangojea. Mm -hmm. Tukampa baraka za heri tukamwambia mdogo wetu endelea na maisha. Za ndani. Yes. Ile duka ukidhani ametumia kama ila ngapi? Eh alitumia ila mingi sana. Mimi mwenyewe kama brand ambassador alinipa ila mingi. Hatuwezi kuonga tuongeenge pesa squeeze. Hivi tuko na pesa ita umu. Alichukua milioni moja kanipa mimi nikasafisha nazo vitu mbili tatu. Yeye mwenyewe ametumia kama 5 milioni kwa hiyo duka na bado kuna branch inafunguliwa nyingine. Mm -hmm. Na harusi Harusi sasa ni za ndani kwa sababu tulikuwa watu 100 na ilikuwa ni kila na tuka fly tukaenda Mombasa tukarudi ni cost kama 5 million sio pesa mingi. Mm. Na kijana anatoa piela. Eh kijana mzuri sana. Kijana hela anatoa. Unajua ni za ndani sheke uwezi kusema mtu anatoa pesa wapi ama anapata wapi ama anafanya nini? Ni kama mimi watu wanaulizanga Kaspula anafanya nini? Kaspula mbona anakuanga kwa kamera? Hii ni kazi mimi niko. Sasa wewe mjinga mpumbavu na dhanena West Time mimi ni kazi nauza sera za serikali. Niko kwa kazi ya serikali mimi ni mwanamimi ama, ama fama napanda chakula kitale bungoma hata kiarjia amekuja paka ameona shamba yangu ya nne niko na maendorsement juzi nimepata endorsement ya Afya Equity nimesign jana nimepata hela ziko kwa mfuko nimepata endorsement ya Ezra na bado kuna endorsement nyingine napata very soon sasa inakuma ni kama naweza kupata milioni moja tu hivyo sina hicho na pole pole stock ninakula alafu napata nguvu na kuja kuongea nikiongea ndio mnanipa endorsement sasa wewe mjinga mwenye unakuwa unakula popcorn na unajiuliza tika spula anafanyanga nini town enda uulize acha nisiongee vibaya Eh. Ukimalizia kuna video ime trend sana Songo yes. pale uh, akihesabu aki mapesa. Sijui kama umeiona madola pale Kenya shillings mm. anasema yeye yeah, ana hela. Yaani mtu asiwahi thubutu kusema yeye yeah, ana hela. Kuna makosa gani? Mtu akifurahia hela yake kuna makosa gani? Ana inspire watu pale nje kwamba fanyeni kazi mtapata hela. Ana inspire vijana pale nje kwamba mimi Songo nimekuwa former governor, nimekuwa former MP. Nimekuwa karibu na serikali. Mimi niko karibu na William Samoei Ruto. Uwezi kuwa karibu na William Samoei Ruto kose pesa kwa maskini unless kwa opposition ndo utagumia njaa. So in an encourage watu wanasema kwamba hii ndo serikali ambayo unafaa ku support. Amefanya kitu mzuri, ametuonesha hela. Mimi sana mtafuta pia niende nichukue kitu kidogo pale. Eh, hey, nikuwe kidogo ni mwambie nataka kuambia tu rais nitume huko kama chawa ni okote. Utaniona naye napiga naye picha very soon nikichukua pesa kutoka kwake. Sasa ametuonesha lazima tuangalie njia ya kwenda kuivuruta. Eh, hey. unakubaliana na hiyo story ana hel. Sasa utakwambia eh, governor wa Nairobi. Governor former governor wa Nairobi. Nilikwambia leo hii election ikifanyika if hata sio election. Kote sema ya kwamba Songo au hizo makosa zake au whatever hiyo amekuwa cleared by the court ako na opportunity start to 2027. Mm. Akisimama Mombasa atashinda asubuhi. Machakos atashinda asubuhi Nairobi undisputed. Mm -hmm. Kwa sababu gani? Mm anaheshimu Mwenyezi Mungu. So Songo ametuonesha hela, mimi najaribu kutafuta njia through eh, watu wangu nataka kufika lazima nichukue part yangu. Uwezi nionesha hela alafu nikae nikose kuchukua. Nataka kupeleka sasa huko kwa sababu nimwambie nimetumwa na rais anichotea kitu kidogo. Utakwaje cha president na unaumia town. Mimi sikuizi nakula tu naitiwa bam 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 simu. Mbamba alafu unajua bado sijaanza segment ya fitina saa kufitini sasa kabisa. Unajua kuna fitina kugonganisha hivi. Na kuna fitina kusema kwamba huyu afanye kazi huyu so naanza hiyo segment kila jioni nitakwanga after one week niko status naambia mzee huyu ayuko vizuri ameiba tunamjua anashikwa na yeye ndani kwa sababu gani tunataka kunyoosha inchi so bado wenye wajana wanasema oh kaspula zionekana kwa screen naonekana paka 2027 mm -hmm. nafanya 2027 ni vibe bado asivai kama boss wangu bado ana vibe sivai mm -hmm. after boss wangu sasa ndo namwambia nipe baraka na niwekelea mkono kwa kichwa natoka kwa sasa hivi mimi ni chawa wa rais officially ofisi ya uchawa ya rais mm -hmm afta inapanda rais vipi vile nimekwambia rais William Samoei Ruto anapanga mikakati ya kuhakikisha wa Kenya wako sawa alichukua inchi kutoka kwa watu ambao walibaka inchi sasa inchi inapona na mjue miaka tano kutokea saa miaka nne kutoka sasa hivi mtakuwa mnaishi ni kama mnaishi Amerika kazi inafanywa na uhakika na uhakika si micha wa rais sanda ni jeke Eh. Ngapi una hakika miaka 4 tutatumia hii clip mahali? Weka hii clip, alafu tukimaliza tena miaka 4, miaka ingine 10, na useme chao wa rais, hakuna Kenya mzima nani anakuwa chao wa rais. Ndio chao wa rais. Akisikia temperature imepanda, anamwambia mzee temperature imepanda. Ampoesha. Tunaishi, tunakula vizuri, tunakaa vizuri, na tunaambia wananchi na wameniambia nenda katafute fitina, mu fulani akiba hela, anafanya makosa, kuna corruption pale, leta fitina. Sasa hiyo ndo kazi yangu. So nitakwanga kazi yangu ni kutembea tu kwa ministries kuangalia mtu anacheza na pale 
na unavuruta simu naambia huyu ame huyu kaiba huyu kaiba watu kazi huyu kaiba huyu ukiharibia watu maisha wananchi unazingua rais mimi nakuzingua chawa promo wa rais eh sasa nakwambia kina baba levo kina mwejako kina nani hawawezi ni chawa ule domo mimi ni chawa rais ndio nimekwambia ambia damu ndio sipobadilisha mwanenda yake akose kupewa akanyaga hapa Kenya atashangaa wale chawa wake ukidhani wanapewa hela E, wala unapoa hela ndogo ndogo ukimbia ufuata diamond nini upuzi lakini cha msingi hawana hela hakuna kitu pale mmoja kwa na nini baba levo ana nini yes, baba ana nini pesa kukula tu watu wadogo sana tukimalizia kasipol mm. uh, juzi tumeona alfred mtoa amesema kuna opportunities youth wafike pale canada jobs ziko lakini leo tumeona canadian government imekanusha mm. pengine unaweza sema kitu Unajua ime ni jambo la kusisitiza kwa sababu tumesema kuna excitement kwa ma cabinet wengine wanahisi ya kwamba hao ndo wako na monopoly ya kuongea anything anytime that was a miscommunication and it did very wrong because any channel of communication kama vitu kama hizo zinatoka kutoka kwa rais mm. na mimi naweza kusema amefanya kitendo kubwa mbaya sana kwa sababu how many youths wako hapa hii Kenya hawana kazi na wakisikia news kama hiyo wako excited na mimi open also way ya all this conmen when you come town wataenda kutapeli watu wakisema kwamba kuna kitu ABCD imefanyika kama hiyo so nadhania pale amekosea na kama chawa promax naweza kwenda kumchomea nimwambia fukuzwe kazi lakini wacha bado nafikiria tu vile nitafanya but at the end of the day that was wrong tunaikashifu yes kabisa Kimalizia, ulisema wasanii hawafanyi vizuri hapa Kenya lakini tumeona msanii bahati amefanya hmm. ah, collab na msanii mkubwa Inospi nani bahati anaweza kufanya collab zote dunia hmm. lakini nilimwambia juzi siri yake na siri anafaa kujua hmm. arudi kwa madhabao penye alitoka hmm. atafanya 10 international collabs vile aliongea lakini zote zitakuwa zina hit na one, one week zinaenda collab ni mtoto wa Mungu collab alitoka kwa madhabao Asiporudi huko ameisha kimziki. Hakuna vile utatoka kwa madhabao na ukwe utengeneze hit song. So mimi naambia bahati mdogo wangu enda kwa madhabao. Bila hiyo utafanya na sasa ina usbini nani yule kijana si amesha pia ameisha. So hizi mbombwe zote na zote waachi. Atafanya itakuwa ni hit song ya one week na itaisha. Yes. Una maana ngoma zake hazi last for long. One week na zinaisha. Yeye na Willie Paul kama watafanya hivyo watafanya hit song ya every week in Asia. Lakini the right thing they have to do is to go back to the altar. The altar is the church. Mm -hmm. Na waimbe wimbo ambazo zinafurahisha Mwenyezi Mungu. Lakini upuzi ya kusema ameingia sijui secular wataisha kimziki na watoto wadogo wataridhiwa. Mm -hmm. Yes. Ukimalizia mm -hmm. kasipuli pengine unaweza ongelesha mafans. Una mafans? Eh Nataka kuongelesha mafans. Mm -hmm naona wanakusalimia lakini wanakupea warning hapa pale. Sija kupigwa. Tunataka kumalizia hivi. Penda Mwenyezi Mungu. Support serikali ya William Samoei Ruto. Support industry ya Kenya. Chukia mtu yoyote ambao anapigana na serikali ya Ruto na industry ya Kenya. Sawa sawa. Sasa ni kina nani unaambia? Mafans wako ndio wanafaa kufuatilia hayo. Naambia wa Kenya kwa jumla kwa sababu naongea na uwezo ya kukuwa ina reach out to all Kenyans. Mm -hmm. Penda inchi yako. Mm -hmm. Kuwa mzalendo. Penda wasanii wenu. Jenga industry yenu ndio mkubaliwe mtoke nje. Lakini mkichukia vile mnachukiza mm -hmm. na mnakaribisha watu wa nje. Sisi wote tutabaki kuwa. Na sasa hii kuna ya zandani sasa hizi zandani. Mm -hmm. Zandani unajua kuna wasanii wakubwa wa wili wa comedy wenye sahi in the next 2 3 weeks wana unveil bakuli mm -hmm. wameishiwa mm -hmm. kusema tazidi kuchanga mchango iko mm -hmm. na itazidi kuendelea mm -hmm. kama mtabadilisha comedians kuna comedians wakubwa wawili walikuwa kwa show kubwa wawili wachana na wa comedians kuna watu wazito sana wenye wamekuwa kwa industry wenye wamekewa bakuli wanaenda kuchangiwa very soon mm -hmm. it's very painful na ni kwa sababu gani tume neglect our own artist mm -hmm. Mimi pati yangu ni kuambia na pati yangu ni kuenda kuongea na rais na kuambia raisisha MCSK ikuwe sawa hao watu wafanyiwe hivi na nyinyi pati yenu ya mafans ni kusupport eh, musicians mm -hmm. na tusukume inchi yende mbele Sawa sawa Asante yeah. sana Kasipul uh, Guys it has been the Mungai Eve show in case you're watching this video make sure you hit the subscribe button you share we meet the next one